ਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਗਮੀ ਸਾਗਰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਭਗਤ ਵਚਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨਾ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਹੈ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਬਾਣ ਜੀਓ केशो गोपाल पंडित सदेव हर हर कथा पढे पुराण दियो जिथे आप जी ने गुरबाणी दा रस पिन्ना कीर्तन श्रवण कीता है ओथे कुछ समा गुरु के शब्द दी विचार वास्ते प्राप्त होया है आओ सब तो पहला गुरबख्शी फतेह दी सांझ पाईए कोई भी रसना वांजी ना रहे सारे बड़े प्यार अदब सहित गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणा विच उठाओ शीश बख्शो असीस आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह 
ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਸੋਇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਚੌਥਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਔਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰ ਅਰਬਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਆਰਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਮਲਾ ਇਹ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਖਿਆ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ हे मेरे मना तू गुरु नु मिल के अपनी जिंदगी दा जेड़ा काज है इनु सवार ले सिर्फ मैं ट्यूक मात्र जी बेनती करंगा क्योंकि समा संक्षेप है असी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़दे हां हुजूर ने अमृत बाणी विच एसे संबंध विच अनेका प्रमाण दे दे के अनेका उदाहरण दे दे के सानू समझाण दा यत्न कीता ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਆਰਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਵੀ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਉਹ 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 ਤੋਂ 12 ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ 3 ਤੋਂ 6 ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ ਕਿੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਰਮਲਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ ਕਹੋ ਕਵਣ ਬਿਦ ਕੀਜੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਕੇ ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰ
ਕਿ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਬਦ ਘਟਤ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਆਰਬਲਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਆਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਦ ਘਟਿਆ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਨੀ ਜਾਨ ਕੋ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਬਦ ਘਟਤ ਹੈ ਮੋਰ ਮੋਰ ਤਰ ਅਦਕ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਦਕ ਲਾੜ ਧਰ ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮ ਰਾਉ ਹਸੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾੜ ਕਰ ਦਈਏ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਖੈ ਜਿੰਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣੀ ਏ ਵੱਡਾ ਕਰਨੀ ਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਬਲਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰੰਗ ਰਤਨੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਫੜਿਆ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਉੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਘਟੇ ਘਟੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਧੇ ਵਧੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਪਰਚੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਚੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਘਟੇ ਘਟੇ ਵਧੇ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇਵਾਨ ਸਾ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਪੜੇ
ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਘਟੇ ਘਟੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਮਰ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਾਵਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਵਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਦੀ ਘਟਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਔਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਿਉ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਦਾ ਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਧੇ ਵਧੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਸਵਾ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਪ ਤਪ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨਿਤ ਨੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਾਚੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਪ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਤਪ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਜਮ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਸਵਾ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸਹਿਸ ਘਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਤਾਵੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ ਆ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਉਹਨੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਸਚਾਈਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਵਧਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਸ ਕਿਸੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰਤ ਰਬ ਸਸੀਅਰ ਨ ਖੇਤਰ ਗਗਣੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੇ ਵੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਔਦ ਘਟੈ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਰ ਸਵਾਰੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਰ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ
ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਮਾ ਵੱਧ ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਉਸ ਗੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਨੇ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜੀ ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਣ ਤੁਮ ਆਏ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈ ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬੰਧਾਏ ਤੂੰ ਜੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਟ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਜਾਏ ਕੋਈ 2 ਕੱਟ ਜਾਏ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਕੱਟ ਜਾਏ ਕੋਈ 100 ਕੱਟ ਜਾਏ ਪਰ ਸਾਚੇ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਟੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਅਰਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਮਾਂ ਪਿਆ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਟੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਚੇ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਲਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਿਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਜੋ 1686 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਕਤੈ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਲਈ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹ ਵੀ